अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे हमने क्लोरीन के बारे में डिस्कस किया कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे आपने ऐड किया तो इसका साइज ऐड करने से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा अब देखो भाई दो चीजें हैं एक तो यहाँ पे मैं ये बोल, बोल दू कि भाई जैसे मैंने यहाँ तो लिखा था कि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है ठीक है यहां मैं बोल रहा हूं कि साइज बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं पहली बात तो ये कि ग्रुप नंबर 17 के कंपेयर में यानी कि ग्रुप नंबर 17 के कंपेयर में ग्रुप नंबर 18 का साइज बड़ा होता है क्यों एक तो पहली बात तो साइज छोटा साइज छोटा हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है और रिपल्सन बढ़ने की वजह से साइज में क्या हो जाता है साइज इसका एक्चुअल साइज से साइज हो जाता है इंक्रीज ज्यादा हो जाता है और इसका साइज क्या हो जाता है डिक्रीज एक तो जनरली हमारा रीजन है ये दूसरा रीजन ये भाई हम कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल साइज से भाई एक्चुअल साइज के बारे में मैं डिस्कस करूं आप लोगों से तो भाई एक्चुअल में मान लो कोई साइज कोई एलिमेंट कहीं एग्जिस्ट करा था एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बार बात कर लेते हैं एक्चुअल में मान लो हमारे पास एलिमेंट है क्लोरीन हम लिया क्लोरीन का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया कोई एक एग्जाम्पल अच्छा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमारे पास मान लो एलिमेंट है फ्लोरीन ठीक है फ्लोरीन का टर्म नंबर होता है नाइन अब फ्लोरीन आइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एफ नेगेटिव मतलब ये यहां से चल के यहां चेंज होके आ गया अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया एटॉमिक रियल साइज के कंपेयर में इसका साइज तो बढ़ गया क्योंकि इसके पास यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन थे और यहां इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दस दस हो गए तो इसके कंपेयर में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ज्यादा होने की वजह से इसका साइज बढ़ गया यदि एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता डोनेट कर देता तो ये हो जाता एफ पॉजिटिव पॉजिटिव आने की वजह से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो ये साइज हो जाता छोटा मतलब किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो तो वो एलिमेंट नहीं होते वो आपके पास आइनिक एटम या एलिमेंट होते हैं और ये जो होते हैं ये फिजिकली फॉर्म में यानी कि ये जैसे मैंने फ्लोरिन की बात की मैंने क्लोरिन की बात की मैंने ब्रोमियम की बात की मैंने आयडन की बात की ये सारे आपके एलिमेंट या एटम्स हैं जिनको आप फिजिकली आप जिनकी स्टडी करेंगे या जो मैं डिस्कस करूं उसके बाद जैसे मैंने बात की एफ नेगेटिव हो गया यहाँ पे सी एल नेगेटिव हो गया यहाँ पे बी आर नेगेटिव हो गया यहाँ पे ओ टू नेगेटिव हो गया ठीक है या जैसे आप आयोडीन नेगेटिव हो गया तो ये सारे आयनिक एटम है भाई ठीक है ये आयनिक एटम है नेचुरल एटम है और इन दोनों में यही तो डिफरेंस होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम वाला केस तो बहुत बार डिस्कस करते हैं सोडियम ये एलिमेंट आपके पास और एन ए पॉजिटिव ये आपके पास क्या हो गया ये आपके पास आयनिक एटम हो गया ठीक है भाई ये सोडियम की आयन हो गई ये एलिमेंट नहीं है ठीक है और इन दोनों के साइज में एक डिफरेंस मिलेगा डिफरेंस क्या होगा आप जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज यहाँ पे गेन किया लूज किए उसके हिसाब से जो इफेक्ट पड़ेगा साइज पे वो डिफरेंस होगा रियल साइज या एटॉमिक साइज के कंपेयर में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसके साथ साथ हम एक चीज यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर हमने अभी डिस्कस किया दूसरा हमने इसके एटोमिक साइज और आइनिक साइज के बारे में डिस्कस किया है कॉन्फिगेशन के बारे में डिस्कस किया है यहां तक सभी बच्चे इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपरली डिस्कस करेंगे साइज के बारे में मतलब पढ़ के देखेंगे और उनके बारे में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे दूसरा सभी बच्चों को यहाँ पे जो थर्टीन एलिमेंट तक बिलोंग करते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग सभी की कॉन्फिगेशन लिख के देखेंगे कॉन्फिगेशन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तीसरा बात कर लेते हैं इनके नेचर के बारे में जो हमने आप तक यहाँ तक डिस्कस किया अब मैं बात करता हूँ इंथेल्पिस अब हम बात करते हैं इंथेल्पिस के बारे में देखो भाई हम इंथेल्पी की बात कर लेते हैं भाई इंथेल्पी क्या होती है भाई जो आप एनर्जी लगाते हो कैसे बॉन्ड को बनाने के लिए या कैसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप दो ही काम कर सकते हो या तो कोई कोई कंपाउंड बना दोगे या किसी किसी कंपाउंड को आप डिसोसिएट कर दोगे तोड़ दोगे तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई हमने इंथेल्पी को डिवाइड कर दिया दो तरीके से एक तो हमने बोला भाई आइनाइजेशन इंथेल्पी दूसरा हमने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी इंथेल्पी भाई देखो एंथेल्पी जब भी लगाई जाती है एक कंडीशन हमारे पास है कि एंथेल्पी लगेगी मिनिमम ठीक है एंथेल्पी को आप मैक्सिमम नहीं लगा सकते 
ठीक है उसके लिए आपको डिसोसेट एनर्जी लगाने पड़ेगी वो अलग एक अलग तरीके की एनर्जी होती है हम कोई भी मान लो अपने लाइफ में किसी को भाई एंट्री देते हैं लाइफ में हम किसी के साथ कोई बॉन्डिंग बनाते हैं जस्ट लाइफ में फ्रेंड बनाते हो तो उसके लिए भी किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आपको एनर्जी अफर्ट लाइफ में कम लगाने पड़ते हैं और जब किसी के साथ आपकी लड़ाई लड़ाई होती है तो आप चिल्लाते हो तो आपकी बॉडी की एनर्जी भी ज्यादा लगती है गुस्सा करते हो अगले पे ठीक है आप कहीं गो अट होता है वहां पे तो उस कंडीशन में आप क्या लगा रहे हो आप एंथेल्पी नहीं लगा रहे तो हमें हम पे भी वो बाउंडेशन लगी हुई है हम यहाँ पे मिनिमम एनर्जी लगाएंगे मैक्सिमम एनर्जी नहीं लगाएंगे तो आइनाइजेशन एंथेल्पी क्या होती है भाई आइनाइजेशन एंथेल्पी वो होती है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्या करने के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंडीशन भी है कि आउटर मोस्ट सेल से कि भाई जो आपके पास आउटर मोस्ट सेल है भाई उससे एक इलेक्ट्रॉन आपको लूज कराना है जितने इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे एक दो दस पचास उतनी बार एनर्जी लगानी पड़ेगी ये नहीं कि एक बार आपने ज्यादा एनर्जी लगा दी तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे नहीं एक बार एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे डेल्टा एच वन जब आप नोमेरिकल डिस्कस करते हो तो ऐसे सिंबल्स लिखे होते हैं डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू डेल्टा एच थ्री डेल्टा एच फोर मतलब ये कह रहा है कि किससे कि आपने चार बॉन्ड तोड़ दिए तो आप ये बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए बॉन्ड जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए जो आपने एंथेल्पी लगाई ना एलिमेंट भले ही एक पर आपको लगानी चार बार पड़ेगी अलग अलग तरीके से ठीक है हाँ ये सेम नहीं होती ये अलग अलग होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका नेचर कुछ और होगा दूसरा निकालोगे तो नेचर कुछ और हो जाएगा तीसरा निकालोगे तो नेचर कुछ और हो जाएगा और चौथा निकालोगे तो नेचर कुछ और हो जाएगा फोर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं आपका एलिमेंट है बोरोन अब बोरोन के केस में हमने डिस्कस किया था कि बोरोन आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन भी फॉलो करता है और मोस्टली केस में प्लस थ्री भी फॉलो करा देते हैं अब मान के चलते हैं बोरोन से बात कर लो या एक कंपेयर कर लेते हैं एग्जांपल फ्लोरिन के साथ भी फ्लोरिन का टॉपिक कितना होता है नो फ्लोरिन से आपने फ्लोरिन पे डेल्टा एच लगाया एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इसके बिहो में चेंज आया कि इसका बिहो कहां पहुंचा ऑक्सीजन जैसा हो गया फिर आपने इस पर डेल्टा एस लगाया ठीक है फिर ये पहुंचा कहाँ पे एक और स्टेप पीछे आ गया कोई इस पर नाइट्रोजन जैसा हो गया अब उस पर आपने डेल्टा एस थ्री लगाया तो इसका भी एक और पीछे आ गया किस जैसा हो गया कार्बन जैसा हो गया अब आप इसमें आपने एक बार इस पर डेल्टा एच फोर लगाया तो ये पहुंच गया बोरोन जैसा हो गया अब देखो कहीं पे अब मैं बात करूँ यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन कितने थे पी फोर पे कितना था आप सॉरी पी फाइव यहाँ पे कितना था P4 फोर यहाँ पे कितना हो गया P3 थ्री यहाँ पे कितना हो गया P2 टू और यहाँ पे कितना हो गया P1 ठीक है बट यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पे था ये हाफ फिल्ड ठीक है तो कंपेयर टू डिफरेंट एंथेल्पी एंथेल्पी क्या लगेगी ज्यादा ठीक है वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ज्यादा क्यों लगेगी ज्यादा लगने का रीजन होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन की इंथेल्पी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की इंथेल्पी होती है और ये इंथेल्पी चेंज क्यों होती है मैंने बता दिया क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो उसका बिहेव और नेचर दोनों चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी और जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंथेल्पी लगानी पड़ेंगी दूसरा मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी ये भी वही कहता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फोर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कहा करने के लिए आउटर मोस्ट सेल जो आपकी जो बाहर वाले सेल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई जो इसकी इंथेल्पी स्पेशल इस केस में ज्यादा क्यों होगी क्योंकि एक केस में नहीं तीन केस में ज्यादा होती है या तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे जहां पे आपकी डेल्टा एच वन इंक्रीज कर जाती है बढ़ जाती है किस किस कंडीशन के अंदर या तो आपका जो एलिमेंट है जो आपके पास एलिमेंट होगा उसका जो आउटर मोस्ट सेल है ठीक है वो जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसका वो क्या होना चाहिए न्यूट्रल ये किसी का होता नहीं एक ही एलिमेंट है एक सौ अठारह एलिमेंट में जिसका नाम है हाइड्रोजन ये जिसका जो आउटलेट है वो जीरो हो जाता है ये अपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है ठीक है पर कुछ ही कंडीशन के अंदर करता है हर कंडीशन के अंदर ये भी नहीं करता दूसरा रीजन हमारे पास निकल के आता है कि कोई भी एलिमेंट जब अपने आप को हाफ फिल्ड कर देता है हाफ फिल्ड ठीक है किसी ने अपने आप को हाफ फिल्ड कर दिया ठीक है बहुत अच्छी बात है तो हाफ फिल्ड में क्या होगा कुछ इफेक्ट आते हैं वो इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे तीसरा रीजन क्या है आपके पास जब कोई एलिमेंट क्या हो जाए फुल्ली फिल्ड ठीक है अब ये तीन बातें बड़ी अच्छी बातें हैं इसके बारे में तो पता चल गया कि कोई एलिमेंट या तो न्यूट्रल हो जाए तब इंथेल्पी ज्यादा हो जाएगी या कोई हाफ फिल्ड हो जाए जैसे भाई साहब ये नाइट्रोजन पी थ्री पे हो गया हाफ 
हाफ फील्ड क्योंकि आप छह आते हैं तीन डल सकते हैं तीन निकाल सकते हो हाफ फील्ड पे एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे या फुल्ली फील्ड जैसे जैसे जितने सारे आपके नोबल गैसेज है अब यहाँ पे डेल्टा एच जो इंथेलपी है या डेल्टा एस है डेल्टा एस है वो बढ़ जाती है किस कंडीशन पे भले ही डेल्टा एच तो वो भी बढ़ जाएगी किस कंडीशन पे एक तो यहाँ पे सभी के बाद अब इन सभी के बाद जो हमें रीजन देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि भाई एक तो इसके बाद सभी की रिएक्टिविटी घट जाती है इसके बाद ये रिएक्ट करना यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर करना नहीं चाहते ये स्टेबिलिटी चाहते हैं ये चाहते हैं कि भाई हमें हम इस अवस्था में पहुंचे उसके बाद हमें काम ना करना पड़े जैसे इंसान की लाइफ है इंसान भी अपनी यंग एज में इतना अर्न करना चाहता है कि ओल्ड एज में उसको हार्ड वर्क ना करना पड़े क्योंकि वो उसमें पे कंफर्टेबल फील नहीं करेगा उसी तरीके से एलिमेंट ये भी चाहते हैं कि हम फुल्ली फिल्ड हो जाएं हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए हम उसके हिसाब से कंपाउंड बना दें उसके बाद हमें कोई दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए रिएक्ट ना करना पड़े तो एक तो इनकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती घट जाती है तो उसके बाद हम इनसे क्या कराना चाहते हैं हम इनसे उसके बाद रिएक्ट कराना चाह रहे हैं हमारी इच्छा है कि बार बार रिएक्ट करते रहे रिएक्ट करते रहे पर ये रिएक्ट नहीं करेंगे अच्छा यदि स्टेबल होने के बाद भी रिएक्ट करें ठीक है तो आपके नेचर में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी फॉर एग्जांपल भाई आप मार्केट से सुगर चीनी लेके आए और वो चीनी के अंदर एक फॉर्मूला आपके पास सुगर का पता है एक फॉर्मूला फिक्स होता है ठीक है भाई सी सिक्स आपको चाहिए एस ट्वेल्व सिक्स कुछ आपको चाहिए अब मान लो उस कार्बन ने जहां सी सिक्स जो आप सुगर लेके आए उसमें ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट था ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी एच हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था तीनों चीजें थी अब उन तीनों ने सोचा कि यार नहीं हम तो कुछ और किसी और के साथ रिएक्ट करेंगे तो और के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा जो सोल्यूशन आप लेके आए आपने वो यूज भी नहीं किया तो उसके बाद क्या कर जाएगा यदि वो किसी और के साथ रिएक्ट करेगा तो आपकी क्वांटिटी जो आपके पास स्टोरेज थी वो लेस हो जाएगी घट जाएगी बिना यूज किए ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे एन है भाई जो जिस सोडियम ने एंड क्लोरिन के साथ मिलकर नमक एक क्रिस्टल फॉर्म बना दिया और आप पैकिंग में वो ले आए आपने पैकिंग खोला और यूज करना स्टार्ट किया थोड़ा सा यूज किया बाकी सारा क्या कर गया नेचर में हवा में चला गया रिएक्ट करके किसी और के साथ तो आपके पास क्या बचा अनबैलेंस यानी कि जो कंपाउंड आज स्टेबल हैं जो आप मार्केट से परचेज करते हो डे लाइफ की जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो वो स्टेबल मतलब वो भाई उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है वो एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं अब वो नेचर में रिएक्ट नहीं करेंगे वो अपने आपको ये डिफाइन करना चाहते हैं अब उसके बाद तुम्हें और कुछ बनाना है तो तुम्हें कहीं और कार्बन लेने पड़ेंगे कोई और कंपाउंड लेने पड़ेंगे कुछ भी जो आप बनाना चाहते हो या ऑक्साइड बनाना चाहते हो नेचर में तो नाइट्रोजन आपको और भी से परचेज करना पड़ेगा यानी कि जो अनस्टेबल होगा वही रिएक्ट करेगा जो स्टेबल होगा वो किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा तो पहला रीजन आ गया कि भाई रिएक्टिविटी एक तो इनकी क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है उसके बाद ये रिएक्ट करना चाहते ही नहीं दूसरा जो हमारे पास रीजन निकल के आता है वो इंथालपी क्योंकि भाई रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज कर जाती है तो इफेक्ट डेफिनेटली साइज पे पड़ेगा तो इनका जो साइज है वो भी क्या हो जाता है कि एक्चुअल जिस फॉर्म में एक्चुअल साइज है उसके कंपेयर में इनका जो साइज होता है वो भी डिक्रीज होता है उससे ज्यादा साइज मतलब एक्चुअल के कंपेयर में साइज घटेगा अब जितना साइज किसी का डिक्रीज होगा उसके अंदर स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी दो रीजन हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं तीसरा जो इंथालपीज होते हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को ज्यादा लगाने पड़ेंगे गेन करने के लिए भी और लॉस करने के लिए भी कि जो आपकी इंथालपी होती हैं वो भी इस केस में इंक्रीज कर जाती हैं भाई अगले अगले रिएक्ट कर नहीं चाहते रिएक्टिविटी घट रही है अब उसके बाद आप चाहे गेन कराओ चाहे इसे लॉस कराओ दोनों कंडीशन में आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी इस वजह से इन तीन कंडीशन पे ये तीन इफेक्ट आते हैं इफेक्ट बाकी और भी आते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि रिएक्टिविटी घटेगी तो कंपाउंड बनाना नहीं चाहेंगे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना भी नहीं चाहेंगे बट हम कराएंगे तो हमें इंथालपी इन लोगों की ज्यादा लगानी पड़ेगी और ज्यादा के भी आप पे हम क्या करेंगे हमारा जो मतलब पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा वो एक स्पेशल कंडीशन ही फॉलो करनी पड़ेगी और किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए हमें जो चाहिए वो अनस्टेबल एलिमेंट की जरूरत होती है कभी भी एक स्टेबल एलिमेंट कोई भी दूसरा स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए कभी भी ट्राई नहीं करेगा और जितने भी हम कंपाउंड नेचर में बनाते हैं जितने कंपाउंड आप डेली लाइफ में यूज करते हो जैसे ग्लूकोज हो गया ग्लूकोडे हो गया टी हो गया और भी जितने सारे प्रोडक्ट आपको लगता है कि जितने भी आपके टूथपेस्ट है उसमें भी कुछ ना कुछ सोल्ट है कुछ एलिमेंट से बनकर डला हुआ आपके फेस वो है जेल है तो उन यदि वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो आज क्वांटिटी आपको कुछ मिलेगी बिना यूज के वो क्वांटिटी सारी क्या हो जाएगी एयर में फुल अप हो जाएगी जैसे फुल पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं वो क्या होते हैं कि अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं 
जैसे उनको ड्राई मौका मिलता है तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और वो एयर के साथ फुल ऑफ में आ जाते हैं रिएक्ट कर जाते हैं और आपकी क्वांटिटी बिना यूज किए ही धीरे धीरे वो क्या हो जाती है घटने लग जाती है इसलिए स्टेबल कोई भी स्टेबल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया अब देखो रिएक्ट कर रहे हैं आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा हुआ आइनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड और कोर्डिनेट बॉन्ड तो वहां से हमें एक ही बात का पता चलता है बॉन्ड बना रहे थे तो आप दोबारा ट्राई करने के बाद लेविस कॉन्सेप्ट के बेस पे या लोविस डोट स्ट्रक्चर आप बना के देखना कि जिसके अंदर आइनिक बॉन्डिंग में तो आपको पता है सेंट्रल एटम कभी भी यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं करता कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कोवलेंट बॉन्डिंग में बॉन्डेड एटम भी शेयर करता है और सेंट्रल एटम भी क्या करता है शेयर करता है तो शेयर करने के बाद डोर स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब आप उनके ऑक्टेट यानी कि उनके जो, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करने के बाद काउंट करके देखना उतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जितने एक आउटर मोसाइल यानी कि जो नोबल गैसेज के आउटर मोसाइल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एन की बॉन्डिंग की बात करता हूँ तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है क्लोरिन को तो सोडियम के पास आउटर मोस में जो आप काउंट करेंगे तो आठ इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्योंकि कॉन्फिगेशन में क्या होता है दो और आठ एक इलेक्ट्रॉन वो अपना क्या कर चुका होता है लूज कर चुका होता है अच्छा वो एक इलेक्ट्रॉन किसके ऑक्टेट में ऐड होता है वो ऐड होता है क्लोरीन के ऑक्टेट में और क्लोरीन का जो नेचर होता है वो क्लोरीन जैसा नहीं रहता उसका नेचर किस जैसा हो जाता है फिर आर्गन जैसा हो जाता है क्योंकि हम बात कर लेते हैं जब मैं बात करता हूँ सोडियम ए टू एट और वन और क्लोरीन की बात करता हूँ तो टू एट और सेवन ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो एक नई कॉन्फिगेशन डेवलप होगी टू एट और एट यहाँ पे क्या रहेगा टू और एट तो इसके अकॉर्डिंग इसका बिहेव किस जैसा हो गया न्यून जैसा और इसके अकॉर्डिंग इसका बिहेव किस जैसा हो गया आर्गेन जैसा तब ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया एक स्टेबल कंपाउंड जिसको आप जानते हो एन सोडियम क्लोराइड अदरवाइज पॉसिबल नहीं है अब ये ये बन गया है अब तुम्हें दूसरा एन बनाना है तो तुम्हें दूसरा सोडियम और दूसरा क्लोरिन लेना पड़ेगा ये नहीं कि इस सोडियम को तोड़ दिया अच्छा तोड़ोगे तब ये स्टेबल नहीं रहेंगे तब ये अनस्टेबल आ जाएंगे ठीक है इनको यदि इन्हीं से हमें रिएक्ट कराना है तो इनको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और जैसे आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे तब ये रिएक्ट करेंगे और यदि तोड़ने के बाद भी स्टेबल रहे तो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी नॉबल गैसेज नॉबल गैसेज ज्यादा अनरिएक्ट उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका लास्ट जो ऑप्टर होता है वो अनफिल्ड होता है हाँ कुछ कंडीशन में अब आप एक्सेप्शनल केसेस उठा के लेके आओगे तो उस केसेस को मैं एडवांस डिस्कस कर देता हूँ हाँ कुछ नोबल गैसेज है जो अपने ऑक्साइड बनाते हैं पर वो ऑक्साइड भी तब बनाती हैं पहले उनको अनस्टेबल करना पड़ता है स्टेबल फॉर्म में तो वो भी अपने ऑक्साइड नहीं बनाती सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप डिस्कस कर सकते हो क्रिप्टोन का मूवीज देखते हो ठीक है जहाँ पे मिसाइल बनाई जाती है बॉम्ब बनाई जाती है फॉर्मूलेज आप फाइंड आउट करते हो ढूंढे जाते हैं तो उसमें क्रिप्टोन का यूज किया जाता है क्रिप्टोन का नेचर डिफरेंट एलिमेंट के कंपेयर में अलग है बाकी एलिमेंट क्या करते हैं अपनी बॉडी से अपनी न्यूक्लियस एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो क्या करता है एनर्जी को यानी कि सराउंडिंग एनर्जी को अपने अंदर अडॉप्ट करता है तो उसका नेचर थोड़ा सा अलग है पर वो सभी भी तब भी रिएक्ट कर पाएंगे तब जब उनके पास वो अपने आप में अनस्टेबल हो जाएंगे स्टेबल फॉर्म में तो सॉरी वो भी नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन के अंदर ठीक है